ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വളരെ വലിയ വിപത്തായി മാരക രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന നിലപാടുകളും വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഗുണപാഠവും വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ ചെറിയ സംസാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അജീസ് ബിൻ റൈസ് റൈസിന്റെ വബ ഉൽ കൊറോണ ബൈനൽ വിഖായത്തി വൽ ഇബ്ര കൊറോണ രോഗബാധ പ്രതിരോധത്തിനും ഗുണപാഠത്തിനുമിടയിൽ എന്ന കൊച്ചു ലേഖനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൂർണമായ പരിഭാഷയല്ല അതിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആശയങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം വളരെ കൃത്യമായി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന അതിമഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഹറാമും കറാഹത്തുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്തെടുക്കുക എന്നാൽ ദുർബലരായ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഹെക്കുമത്തിനെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹെക്കുമത്ത് നാം മറന്നുപോവുകയോ അശ്രദ്ധമായി പോവുകയോ ചെയ്യുന്നു അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അവൻ നമ്മെ പരീക്ഷിക്കും നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂറത്തുൽ അംബിയായിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല പറയുന്നു ചെറുകൊണ്ടും ഹൈറുകൊണ്ടും പരീക്ഷണമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കും നമ്മളിലേക്കാകുന്നു നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുക സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വചനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജിഹാദ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ ആര് എന്നും ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്ന ആളുകൾ ആര് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വാർത്തകൾ അതും നാം പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മാരകമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദാരിദ്ര്യം രോഗം വിശപ്പ് ഭയം അതുപോലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ശിക്ഷകൾ എന്നിവ കൊണ്ടാകാം കാരണം അള്ളാഹുവിനെ നാം ധിക്കരിക്കുകയും തിന്മകൾ നാം പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മനുഷ്യരിൽ പല കാലങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സൂറത്തുൻ നഹലിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമക്കാരെ ഉദാഹരണമായി ഉദാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നിർഭയരും ശാന്തരുമായ ആളുകളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിഭവം അവർക്ക് സുഭിക്ഷമായി എല്ലാ വശങ്ങളിലൂടെയും വന്നെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കേട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ അവർ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി വിശപ്പുകൊണ്ടും ഭയപ്പാടുകൊണ്ടും അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പാടിന്റെയും വിശപ്പിന്റെയും പ്രയാസങ്ങളെ അള്ളാഹു വരെ ആസ്വദിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാൻ കാരണമായി തീരും മുമ്പും പല സമുദായങ്ങളെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സുഹൃത്തുൽ അൻഹാമിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
നിനക്ക് മുമ്പുള്ള സമുദായങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായും നാം ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി അവരെ നാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിഷമകരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അവരെ നാം പിടികൂടുകയുണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ടി അവർ ലാലഹും യത്ലറാവുൻ അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങി താഴ്മയും വിനയവും കാണിക്കുന്ന ആളുകളാകുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നെത്തിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് വിനയാന്യതരായില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തു പോവുകയാണുണ്ടായത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിശാജ് അവർക്ക് ഭംഗിയാക്കി അലങ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്താല സൂചിപ്പിച്ചതില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മനുഷ്യൻ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവനിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നതിനു വേണ്ടിയും വിനയാന്യതരാകുന്നതിനു വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇബിനു മാജയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാക്കിയും റഹമഹുമുള്ള രണ്ടുപേരും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മുഹാജിറുകളുടെ സമൂഹമേ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവ നിങ്ങളെ പിടികൂടാതിരിക്കട്ടെ പിടികൂടുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ രക്ഷ തേടുകയാണ് അത് ലം തലഹരിൽ ഫാഹിഷ ഫി കൗമിൻ ഖത്തു ഹത്ത യുഴലിനു ബിഹ ഇല്ല ഫഷാഫിഹിം അത്വാഊൻ ഒരു ജനതയിലും മ്ലേച്ഛ വൃത്തികൾ പ്രകടമാവുകയില്ല അവർ അതിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ അവരിൽ പ്ലേഗ് വ്യാപിച്ചിട്ടല്ലാതെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ ആളുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും വേദനകളും അവരിൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഒരു സമൂഹവും മ്ലേച്ഛ വൃത്തികൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഷെയ്ഖ് നാസുദ്ദീൻ അൽബാനി ഈ ഹദീദ് സഹീഹാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് കൊറോണ രോഗബാധ വ്യാപകമായി ലോകത്തുള്ള മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആളുകൾക്ക് വരുത്തിവെക്കുകയും പല ആളുകളെയും അത് കൊല്ലുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിവേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയകമാകാത്ത രീതിയിൽ അതിവേഗത്തിൽ അത് ലോകത്ത് പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ചികിത്സയോ കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നുമില്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ആയിരങ്ങളെയാണ് ഈ രോഗം കൊയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന അനിവാര്യമായ സമീപനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാം വളരെ കൃത്യമായും ഉറപ്പായും മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്ത് ഒരു വിപത്തും മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ കാരണമായിട്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പശ്ചാത്തപിച്ചാലല്ലാതെ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉയർന്നുപോവുകയില്ല എന്ന കാര്യമാണ് സുഹൃത്തു റൂമിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ പറഞ്ഞു കരയിലും കടലിലും ഫസാദ് പ്രകടമായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അതിന്റെ കാരണമായി അതുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ചിലത് അവർ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലാലഹും അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇതേപോലെ ബദർ ഒഹദ് യുദ്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുറത്തു ആലു ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് കാണാം ബദറിൽ എഴുപതോളം ശത്രുക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും എഴുപതോളം ശത്രുക്കൾ പിടികൂടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒഹദിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഴുപത് ആളുകൾ രക്താക്ഷികളാവുകയുണ്ടായി ഈ കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർക്ക് ആപത്ത് ബാധിച്ചപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഇരട്ടികൾ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആപത്തേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആപത്തേറ്റപ്പോൾ അന്നാഹാദ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണോ കുൽ ഹോമിൻ ഇന്ത്യ അംഫുസിക്കും നബിയെ പറയുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിപത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഇന്നല്ലാഹാലാക്കുല്ലിഷെയും കഥയിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല എല്ലാറ്റിനും കഴിവുറ്റവനാകുന്നു അപ്പോൾ ബദറിലുണ്ടാകാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം ഒഹദിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടു 
അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹുവമിൻ ഇൻഡിൽ മിൻ എന്തി അംഫുസിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക എന്നതിന്റെ ആശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സയും ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിരോധ മാർഗവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ധൃതിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഷിർക്കിൽ നിന്നും ബിദ്ഗാറ്റിൽ നിന്നും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അത്തരം ഷിർക്ക് ബിദ്ഗാറ്റുകളിൽ നിന്ന് അതല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യമായ സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തിന്മകളിൽ നിന്നും അതേപോലെ മറ്റൊരുപാട് മനുഷ്യന്റെ ദേഹച്ചയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന തിന്മകൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അനാവശ്യമായ സൌന്ദര്യ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുറത്തുപോകലും അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തുകൾ ഒളിവാക്കലും അതേപോലെ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മുടി പുറത്തു കാണിക്കുക ആവർത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത തെളിവുകൾ കൊണ്ടും ഇജുമായ കൊണ്ടും സ്ഥാപിതമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കൂടിച്ചേരുന്നതിലും കൂടിക്കലരുന്നതിലും യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ അത്തരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങാടികളിലും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്തും ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും ഇത്തരം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തിന്മകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുക എന്നതാണ് ഇതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചികിത്സ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭൗതികവും പ്രാപഞ്ചികവുമായ ചികിത്സ മാർഗങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് ഡോക്ടർമാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതിൽപ്പെട്ടതാണ് രോഗികളെ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുക അങ്ങോട്ട് പോവുകയോ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മുത്തഫക്കൻ അലിഹിയായ ഹരീദിൽ ഉസാമത്ത് ബിൻ ജയ്ദ് റബി അല്ലാഹു അൻഹുമ നബിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏതൊരു രാജ്യത്ത് രോഗമുണ്ടായി എന്ന് കേട്ടുവോ അത്തരം ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് വൈദ വഖാബി അറന്ദിൻ വാൻ തുമ്പിഹ നിങ്ങൾ ഏതൊരു രാജ്യത്ത് രോഗം ബാധിച്ചുവോ നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫല തഹ്റുജു ഫിറാർ അമ്മിൻഹു അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ പുറത്തു കടക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് നബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി ഇതേപോലെ ഷാമിൽ രോഗം ബാധിച്ചപ്പോൾ റമർ വസ്താ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സഹാബത്തുമായി കൂടിയാലോചിക്കുകയും സഹാബികൾ നബിഷല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഹരിഹ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്നും അവിടെയുള്ള ആളുകളെ രോഗബാധിതരായ ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് വിടരുതെന്ന് എന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹരീദിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കാര്യം ഒമർ ഹത്താർ റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഷാമിൽ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് മറ്റ് ചില ഹരീദുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും രോഗം വ്യാപിക്കുകയും ആളുകൾ ഏറെ പ്രയാസത്തിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നിയമങ്ങൾ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആശയം പാലിക്കപ്പെടാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഏറെ വിപത്തുകൾ ഈ രോഗം വരുത്തിയത് എന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്ഷമരാവുകയോ നിരാശരാവുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായാല അവന്റെ കഥാ കഥറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകത്ത് ഏതൊരു കാര്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായാല ലോകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹരീദിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു ലോകത്ത് ഒരു ആപത്തും ബാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളിലും ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏൽക്കുകയില്ല ഇല്ല ഫി കിതാബി മിൻ ഖബിലി അൻ നബറ അഹ ഇന്ന ദാലിക അലല്ലാഹി യസീർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏടിൽ ഈ പ്ര
തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യരുത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുഹാനഹുവ താല ദുരഭിമാനം നടിക്കുന്നവരെയും അഹങ്കാരികളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നുകൂടി അള്ളാഹു സുഹാനഹുവ താല ഉണർത്തുകയുണ്ടായി ഇമാം മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീദിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിധി നിർണയത്തെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അതൊക്കെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച നിശ്ചയമനുസരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബോധം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും നിരാശപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷമരായി തീരുവാനോ പാടില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇമാ മുസ്ലിം റിവായത്തിലുള്ള ഒരു ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അജബല്ലി അമ്പിൽ മുൻ ഇന്ന അമ്രഹു കുല്ലഹു ഹൈറുൻ തീർച്ചയായി വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതം തന്നെ എല്ലാം അവന് ഹൈറാൻ വലൈ സദാക്കലി അഹദിൻ ഇല്ലാലിൽ മുൻ വിശ്വാസിയായ ആൾക്കല്ലാതെ ഒരാൾക്കും അത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഉണ്ടാവുകയില്ല തീർച്ചയായും അവന് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായാൽ ബാധിച്ചാൽ അവൻ നന്ദി കാണിക്കുന്നു അപ്പോഴത് അവന് ഹൈറായി മാറുന്നു അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം അവന് ബാധിച്ചാൽ അവൻ ക്ഷമ കാണിക്കുന്നു അതും അവന് ഹൈറായി മാറുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകത വിശ്വാസികളായ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് മധ്യമ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥയിൽ പരിധി വിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കോ എന്നാൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന രീതിയിലേക്കോ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സക്കും അതുപോലെ പ്രതിരോധത്തിനും ആവശ്യമായ ഗുണകരമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ പാലിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവനൊരിക്കലും നിരാശപ്പെടാനോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെക്കുറിച്ചോ അവനിലുള്ള ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചോ നിരാശരാകാനോ പാടില്ല മറിച്ച് അവൻ കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ളവനായി മാറുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച സംതൃപ്തി കൊണ്ട് നിറയുന്നതായിരിക്കണം അവനൊരിക്കലും സങ്കടമോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടബോധമോ ഉള്ളവനായി മാറാൻ പാടില്ല ഈ രോഗം കൊണ്ട് ഒരാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ സങ്കടപ്പാടിലായി ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം മരിച്ചു വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്ന അത്രക്ക് തളർന്ന് തകർന്ന ആളുകളായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും വിശ്വാസി അങ്ങനെ ആയിക്കൂട അവന് വിശ്വാസം കരുത്തു പകരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ പിശാജിന്റെ ഇത്തരം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഹൃദയങ്ങളുള്ള ആളുകളായി വിശ്വാസി മാറാൻ പാടില്ല നാലാമത്തേത് ആരെങ്കിലും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അവൻ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലമുണ്ടാകും ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹരീദിൽ ആയിഷാബി അള്ളാഹു അനുദരിക്കുന്ന ഹരീദിൽ നമുക്ക് കാണാം ആയിഷാബി അള്ളാഹു അൻ ഹനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് പ്ലേഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആയിഷാബി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ അവനുദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മേൽ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു അദാബാണ് എന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായ അത് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് റഹ്മത്താക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊരാൾക്ക് പ്ലേഗ് ബാധിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവൻ ആ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച നാട്ടിൽ ക്ഷമിച്ച് പ്രതിഫലം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്നഹു ലായു സീബുഹു ഇല്ലാ മാ കത്തബ അള്ളാഹു ലഹു അള്ളാഹു അവന് വിധിച്ചതെന്തോ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തനിക്ക് ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി അവൻ ആ നാട്ടിൽ ക്ഷമയോടും പ്രതിഫലക്ഷയോടും കൂടി നിലകൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല കാനലഹു മിസ്ലു അജ്ലി ഷഹീദിൻ രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം അവന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചും ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഒരാൾ ആ പ്രേഗ് ബാധിച്ച നാട്ടിൽ നിലകൊള്ളുകയും എന്നിട്ട് അയാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അറിയിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ കൊറോണ
ബില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളുള്ള ചൈനയിൽ ഇത് തുടങ്ങി പിന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവും അവന്റെ മഹത്വവും നമുക്കിത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ ദുർബലതയും നിസ്സാരതയും മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം മനുഷ്യരിൽ ചില ആളുകൾ കിബറും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമവും അനീതിയും അതുപോലെ തന്നെ താൻ എന്തിനും മതിയായവനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരവുമുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവർ സുഹൃത്ത് ഫുസിലത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ആദ് ഗോത്രക്കാരായ ആളുകൾ അനർഹമായ നിലയിൽ അവർ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെക്കാൾ ശക്തരും കരുത്തരുമായ ആളുകൾ മറ്റാരാണുള്ളത് എന്നാൽ അവർ കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സൃഷ്ടിച്ച ആളുകൾ ഇവരെക്കാൾ ശക്തരും മല്ലന്മാരുമായിരുന്നു എന്ന് വക്കാനുബി ആയാത്തിനായ ജഹദൂൻ അവർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതായത് നമ്മേക്കാൾ വലിയവരായി ആരുമില്ല എന്ന് അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നമ്മേക്കാൾ കരുത്തരായ ആളുകളെ അള്ളാഹു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വചനങ്ങൾ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവരെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നൽകുന്നത് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ തീർച്ചയായും ചൈനയുടെ ശക്തിയും പുരോഗതിയും ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു രോഗബാധ ഉണ്ടായപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ രോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൈനീട്ടിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശാസ്ത്രീയമായും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുമുള്ള എല്ലാതരം പുരോഗതിയും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രോഗം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ സൈന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സൈന്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട വളരെ ചെറിയ സൈന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നു മാത്രം മനുഷ്യന്റെ നഗ്നയാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ സൈന്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയുകയില്ല ഒമാഹിയ ഇല്ല അതിക്രാലിൽ ബഷർ അത് മനുഷ്യന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് താക്കിയതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് സുഹൃത്ത് മുദ്ദസിറിലെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അവന്റെ ശക്തിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് നാം ഓർക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ് വഹിക്കുന്ന മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാളുമായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അബൂദാബൂദ് ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസ്റ്റ് വഹിക്കുന്ന മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മലക്കിനോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചു ആ മലക്കിന്റെ ചെവിയുടെ താഴ്ഭാഗം ചെവിക്കുന്നി മുതൽ പെരടി വരെയുള്ള ഭാഗം നൂറ് വർഷത്തെ യാത്രാ ദൂരമുണ്ട് എന്ന് നിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവന്റെ മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മലക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ എണ്ണം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അവന്റെ കഴിവും അംഗീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവന് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള മഹത്വവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും അവന് ആരാധനകൾ അതുപോലെ തന്നെ പാഴത്തുകളും സമർപ്പിക്കുന്നതിലും തെറ്റുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും നാം ധൃതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് സുഹൃത്തുൽ അംബിയയിലെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നഹും കാനുസാരിയോന ഫിൽ ഹൈറാജ് അവർ നന്മകളിൽ ധൃതിപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷയോടും ഭയപ്പാടോടും കൂടി നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അവർ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി അതേപോലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആകാശഭൂമികളോടും വീതി ഉള്ള വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള പാപവചനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ധൃതിപ്പെടുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ ഉണർത്തിയതും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവസാനമായി 
ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് വിവരമുള്ള പ്രബോധകരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകം പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്കും അള്ളാഹുവിലേക്കും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനും പ്രബോധനം നടത്താനുമുള്ള അതേപോലെ ഏകതയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെയും അതല്ലാത്തവരെയും ക്ഷണിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം പാപം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് താക്കി നൽകുന്നതിലേക്കും ഇത്തരം പ്രബോധന മേഖലകളിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ പ്രബോധകരായ ആളുകൾ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പാഠമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഭൂത്തായ ഇങ്ങനെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും ചികിത്സകളും സ്വീകരിച്ച് അതിലേറെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി മാറുവാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഈ വിവത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഭൂത്തായ ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുബാനക്കല്ലാഹു അഭിഹന്ദിക്കാ ഷതുവല്ല ഇലാഹില്ലാൻ തസ്തുഫർ കോത്തുബിലി